नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ॲग्रिकॉस फार्मरवर आपले स्वागत आहे आज तारीख तेरा ऑक्टोंबर आहे बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या शेतातील सोयाबीन पीक निघालेलं आहे आणि ज्यांच्याकडं पाण्याची सुविधा आहे त्यांना हरभरा पीक घ्यायची आहे शेतकरी आपल्या आसपासच्या शेतकऱ्यांचं पाहून हरभरा पिकाची लागवड करतो काही त्यामध्ये नियोजन बरोबर राहत नाही त्यामुळे त्याच्या शेतात मर उदरांसारखे रोग येतात आणि त्यामुळे आपल्या पिकाला नुकसान होतो उत्पादन कमी होते त्याची माहिती त्यांना नसते म्हणून ते अशा प्रकारची लागवड करतात तर याची आधुनिक आणि शास्त्रीय पद्धत कोणती ती आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊ तर त्याआधी जर चॅनलवर पहिल्यांदा आले असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका तर लागवडीसाठी सर्वात पहिला मुद्दा येतो जमीन कोणती निवडली जमीन मध्यम ते भारी असली पाहिजे ज्याच्यामध्ये पाण्याचा उत्तम निचरा झाला पाहिजे दुसरा मुद्दा व्हेरायटी कोणती निवडायची तर महाराष्ट्रातील जे कृषी विद्यापीठ आहे त्यांनी आपल्या आसपासच्या क्षेत्रासाठी जे व्हेरायटी प्रसारित केले आहे ते त्यामध्ये राहुरी कृषी विद्यापीठाने फुले विक्रम दिग्विजय विशाल यासारखी व्हेरायटी प्रसारित करण्यात आलेली आहे तर पी डी के बी अकोला यांनी जॅकी ब्याण्णव अठरा सारखी व्हेरायटी प्रसारित केलेली आहे एम पी के बी राहुरी मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने बी डी एन जी सातशे सत्त्याण्णव ह्या वाहन प्रसारित करण्यात आलेलं आहे ह्या सगळा वाहन मररोगासाठी प्रतिकारक आहे फुले विक्रमचा उत्पादन जिरायतीसाठी सोळा ते अठरा क्विंटल पर हेक्टर येऊ शकतो तर बागायतीसाठी पस्तीस ते चाळीस क्विंटल ॲव्हरेज उत्पादन आपल्याला हेक्टरी काढता येते हे ॲव्हरेज आहे आपण चांगले नियोजन केले तर पन्नास क्विंटल पर हेक्टरसुद्धा आपण यामध्ये काढू शकतो आणि उशिरासाठी बावीस ते चोवीस क्विंटल आपण यामध्ये काढू शकतो जॅकीसाठी चौदा ते पंधरा जिरायतसाठी ॲव्हरेज आहे आणि चोवीस ते तीस क्विंटल आपल्याला दि बागायतीसाठी काढता येते बरेचसे शेतकरी बांधव पेरणीच्या आधी बीज प्रक्रिया करत नाही ज्यामुळे त्यांच्या शेतात मर उदरांसारखे रोग बीज अंकुरित झाल्यावर दिसून येतात त्यासाठी आपल्याला सगळ्यात आधी पाच ग्राम टायक्रोगामा पावडर किंवा वीस दोन ग्राम थायरम किंवा दोन ग्राम कार्बेंडिझियम जे मार्केटमध्ये बावीस टीन म्हणून येते त्याची बीज प्रक्रिया प्रति किलो बियांना द्यायची आहे त्याच्यावरून दहा किलो बियाण्यासाठी दोनशे पन्नास ग्राम रायझोबियम गुळाचे द्रावण्यातून मिक्स केलेले द्यायचे आहे हे गुळाचे द्रावण तयार करण्यासाठी एक लिटर पाणी घ्या त्यामध्ये शंभर ग्राम गुळाचे पाणी टाकून आपल्याला लागते तेवढे रायझोबियम कल्चर टाकून हा पाणी या बियाण्यावर शिंपडून याच्यावर चांगल्या प्र प्रकारे मिसळून घ्या आणि रात्रभर याला वाळवत ठेवा जिराई हरभऱ्यासाठी पेरणीचा कालावधी आहे वीस सप्टेंबर ते दहा ऑक्टोंबर ज्यामध्ये आपल्याला दहा सेंटीमीटर खोलीपर्यंत बियाणाची पेरणी करायची आहे जर बागायती खालील क्षेत्र असेल तर दहा पंधरा ऑक्टोंबरच्या वीस ऑक्टोंबरच्या समोर आणि दहा ऑक्टोंबरच्या मधात आपल्याला पेरणी करायची आहे ज्यामध्ये खोली पाच सेंटीमीटर राहणे आवश्यक आहे आणि जी स्पेसिंग आहे पिता पिकांमधील अंतर ते तीस बाय दहा सेंटीमीटर देशी वाहनासाठी ठेवायचे आहे पंचेचाळीस बाय दहा सेंटीमीटर काबुलीसाठी ठेवायचे आहे पेरणीची दिशा उत्तर दक्षिण ठेवा जेणेकरून जेव्हा सकाळी सूर्यप्रकाश निघतो तेव्हा पूर्वेकडील भागाकडे त्याचा प्रकाश आपल्याला मिळून मिळून जातील आणि जेव्हा पश्चिमेकडे जातो तेव्हा दुसऱ्या भागाला याचा सूर्यप्रकाश भेटील म्हणजे उत्तर दक्षिण दिशा आपल्याला चांगली पेरणीसाठी आहे खत व्यवस्थापनामध्ये पाच टन शेणखत पेरणीच्या आधी टाका आणि संपूर्ण पिकासाठी आपल्याला खत लागणार आहे पंचवीस के जी पंचवीस किलो नायट्रोजन पन्नास किलो फॉस्फरस आणि तीस किलो पोटॅश तर हे खत मात्र आपण कोणत्या खतातून दिली पाहिजे यासाठी एक नवीन व्हिडिओ आपण बनवू तर मायक्रोन्यूट्रियंटमध्ये आपल्याला पंचवीस किलो झिंक सल्फेट प्रति हेक्टरी द्यायचं आहे वीस के जी गंधक द्यायचं आहे या व इतर कोणते नियोजन करायचे ते आपण नंतर जसजसे पीक वाढत जातील तसतसे व्हिडिओ बनत जाऊ आणि 
पानी पानी व्यवस्थापन कश कराएगी तो मध्यम जमीन अल तो पहला पानी वीस से पंच दिवस नहीं दया दुसर पानी पंचावन से पन्ना दिवस नहीं दया तीसर पानी साठते पास दिवस नहीं दया जर भारी जमीन अल तो तीसते पस्तीस दिवस नहीं पैल पानी साठते पास दिवस नहीं दुसर पानी दयाच है पेरनी जाने पानी दयाच है पेरनी आधी जेनेकर अंकुरन चांगले हो